Hello students, welcome back to our online English class. Today in this video, we will learn the third poem from our first flight. And the name of the poem is A Tiger in the Zoo, written by George Leslie Knowles. Now, um, about the writer or about the poet, he was born on 21st May 1921 and died on 6th April 2006. Same was we are learning the poem from foreigners like that. This poet is also from a foreign country, Britain, and he was a well-known writer from Welsh, and he was not only a poet, uh, he wrote number of short stories also. Up to 1974, he was served as a teacher, headmaster, and a college lecturer. Then after that, after 1974, he fully committed his life as writing and he was a well-known writer. He got number of prizes also. Okay. Now come to the poem. A Tiger in the Zoo is the title. In the title itself we can understand that this is talking about a tiger. He is in the zoo. So let me ask the who, number of students. We all are seeing the animals in from the zoo. Isn't it? If now, uh, say why we are looking the animals or tiger or lion or uh, some any other animals, did you wash their face? Say they are frustrated. Say anyhow we can see that animals in the zoo, but they, they are frustrated, they are unhappy and they are not uh, just like enjoying their life. Isn't it? Say suppose that if we are in the house, now this is the best example. Now lockdown is going on. Say do, during this lockdown we are frustrated. A number of people are in depression because we could not meet our um, friends or we could not go to school. We could not uh, go to or uh, go for any entertainment outside of our house. So no, frustration is the frustration. We are facing such a uh, such a numerous frustration in our life. Like that, say, suppose that the animal, tiger, is in the zoo. Now, just a small cage or just a small room, he is captured and he is inside the uh, room. Now, how much frustration he will be? Now, the poet is contrasting. They say, in this poem, poet contrasts between tiger in the zoo as well as tiger in the forest. Say, a humper to... George Leslie Morris अपना पाव में ये जो टाइगर का जो ज़ू में बन बन किया हो पिंचरे में बन किया हुआ एक टाइगर का फीलिंग्स के बारे में बता रहे और यहाँ पर टू डिफरेंसिएशन बता रहे ये ज़ू में एक टाइगर कैसे एंजॉय करते और फॉरेस्ट में उनका हैबिट क्या है दिस पाव में रिटर्न बाय जॉर्ज Leslie Morris and there are five stanzas. See, this is a contrast. Here, two stanzas. The second and third stanza is talking about the forest, a tiger in the forest and remaining stanzas are explaining the feeling of a tiger in the zoo. Okay, let us go through the lines. He stalks in his vivid stripes the new steps of his case Worn pads of velvet coit in his coit rage. This is the first answer. Now he is the tiger here. He personified tiger as a person. He compared the tiger as a person. So who is he? He is a tiger. Stalks. Stalks means what? Move quietly. In his vivid stripes. Or in his vivid means different colorful tiger ka jo color hai or lines ko aap uh, imagine kar sakte hai wo jo colorful line that is stripes then the new steps of his cage say wo jo cage itna sa yuk chota sa cage mein apna jo uh, paws hai ne ye to so, apna steps itna hi door mein ye tiger walking kar rahe worn pads of velvet coit यहाँ पर क्या है पैड्स मीन्स पोस नहीं है तो क्लोज और पैड्स ऑफ वेलवेट कॉइट वेलवेट वी नो दैट वन वेलवेट इज अ सॉफ्ट मटेरियल तो यहाँ पर एक सॉफ्ट मटेरियल का सामान बिल्कुल आवाज नहीं एकदम स्मूथली अपना पाव से ये जो टाइगर अपने 
a cage, may walk in the rain. In his quiet rage, this is the just opposite words. Quiet means we know that one quiet shand. Rage means anger. तो ये क्या है अपना फेस में जो टाइगर का फेस में एकदम गुस्सा से भरा हुआ है और ये क्या कर रहे हैं वो अपना कलरफुल बॉडी से अपना शॉर्ट जो केज में इतना एक छोटा रूम में यहाँ इधर उधर घूमते रहते एक तो उसका पैर का आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देते एकदम खुशियन का सामान नहीं है तो वेलबेस से कंपेयर किया है तो दैट इज द फर्स्ट आंसर नेक्स्ट आंसर इज टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट टाइगर He should be lurking in shadow. Lurking means what? Hiding in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. अगर ये टाइगर फॉरेस्ट में है तो उसका हैबिटेट कैसा होना चाहिए He should be lurking. Lurking means hiding. Hiding in the shadow of the grass. We know that one. ये जो टाइगर वगैरह एकदम बहुत डीप फॉरेस्ट में नहीं रहते वो जो ग्रास ग्रासी एरिया में रहते वहां पर जो हाइट जो थोड़ा बड़ा ग्रास होगा वहां पर इन लोग रहते तो यहां पर ये क्या करना चाहिए फॉरेस्ट में तो ये ग्रास का बीच में छुप कर बैठना पड़ बैठते हुए टाइगर है वो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वो कहां पर हमेशा छुप कर बैठते वाटर होल का सामने नहीं तो पूल का सामने वहां पर छुप कर बैठ कर किस लिए छुप कर बैठना है वेर प्लम डियर पास प्लम मीन्स वन फैक्ट जो डियर्स आते जो दूसरा एनिमल्स आते उन लोग पानी वाटर हॉल के पास पानी पीने के लिए आते तभी उनको पकड़ने के लिए और खाने के लिए छुप कर ग्रास का बीच में ग्रा, ग्रास का बीच में बैठना बैठते हुए एक टाइगर है द नेक्स्ट आंसर ही शुड बी स्नेरिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एच This is also this stanza is also talking about the tiger in the forest. He should be. वहाँ पर क्या करना? Next step क्या है? Next work क्या है? He should be snarling. Snarling means what? Make an angry sound or rough sound. तो ये क्या है? वहाँ पर जो rough sound animals का ये growling sound बताकर न साउंड से around houses houses का सामने नहीं है तो forest का edge में सी at the edge of forest. एट एट द जंगल्स एच तो ये कहाँ घूमना चाहिए था फॉरेस्ट का साइड से जो हाउसेस के नियर द हाउसेस तो वहां पर इतना अपना यो जो गर्जन अपना आवाज सुना कर ऐसे घूम कर रहना चाहिए था ये एनिमल्स क्यों ऐसा ग्राउलिंग साउंड गुस्सा से आवाज करते है क्योंकि यहाँ पर एक डीप मीनिंग भी पॉयर बता रहे ये जो एनिमल्स को एनिमल्स का जो हैबिटेट एनिमल्स का एक फेस जगह है फॉरेस्ट लेकिन इंसान क्या कर दिया ये जगह को पूरा डिफोरेस्टेशन कर दिया हाउस बना दिया और इंडस्ट्रीज बना दिया नहीं तो कंपनीज बना दिया वैसे वो फॉरेस्ट हैबिटेट ऑफ एनिमल्स एनिमल्स को खराब कर दिया तो उसको गुस्सा आते और वो गुस्सा से वैसे ग्राउंडिंग कर कर जो घर को देखेगा तो फॉरेस्ट के सामने वो एच में जो कितना घर है वहां देखने के समय उसको गुस्सा आते घर कर ग्राउंडिंग आवाज से वैसे घूमते रहते फॉरेस्ट के एच से और और बैरिंग हिस्स व्हाइट फैंस हिस्स क्लोज terrorizing the village और कैसे है bearing his white fangs fangs means teeth वो अपना जो tiger का white teeth long strong teeth को ऐसा गुस्सा से दिखाते दिखाते वो वैसा घूमते रहना चाहिए था वो terrorizing the village villagers को क्या करने के लिए कोशिश करते वो fear नहीं डरा डराने के लिए कोशिश करते वो frightening करने के लिए कोशिश करता था लेकिन क्यों उसका रीजन क्या है और इस द रीजन ऑफ फ्राइटनिंग द विलेजेस बिकॉज ही इज सपोजिंग दैट दिस ऑल एरिया आर द एनिमल्स एरिया बट इट इज अटैक्ट बाय द ह्यूमन बीइंग बाय डिफोरेस्टेशन सो उसको गुस्सा आता है ये हमारा एरिया था ये सारे कौन कब्जा कर दिया इंसान तो उसको गुस्सा आते हैं ऐसा लोगों को डराने के लिए कोशिश करते हैं सी एनिमल्स कभी भी लोगों को अटैक नहीं करते लेकिन डराते जरूर लेकिन अटैक नहीं करते कि अंटिल एंड अनलेस ही दे आर फ्राइटनिंग बाय द ह्यूमन बीइंग दे विल नॉट अटैक द ह्यूमन बीइंग ये एक एक 
थॉट है यहाँ पर पॉइंट दूसरा एक डीप मीनिंग बता रहे नाउ दीज टू स्टैंड आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल इन द फॉरेस्ट और टाइगर इन द फॉरेस्ट एंड नेक्स्ट स्टैंड बट ही हैज लॉक इन ए कॉन्क्रीट से लेकिन ये ऐसा फ्रीली घूमने वाला एनिमल को अभी क्या कहाँ पर बंद कर कर रखा है एक पिंजरे के अंदर एक सेल के अंदर कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग को दिखाते हैं स्ट्रॉन्ग एक रोम का अंदर बंद कर कर रखा है हिस स्ट्रेंथ बिहाइंड बास ये अभी ये जो टाइगर हम, हमको पता है टाइगर एक स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है ये स्ट्रेंथ पूरा अभी कितना तो जिसके अंदर है ये जो आयर्न बास का आयर्न जो पिंजरे का अंदर है पिंजरे का बिहाइंड है देन स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिस केज स्टॉकिंग मीन्स वॉकिंग और मूविंग द लेंथ ऑफ हिस केज इग्नोरिंग विजिटर्स तो ये क्या करते हैं बहुत सारे विजिटर्स आते हैं वहां पर टाइगर को देखने के लिए नहीं तो जू में जाकर देखेगा तो बहुत सारे लोग वहां पर विजिटिंग के लिए आते हैं तो ये विजिटर्स को देखेगा तो ये इसको तो गुस्सा बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये लोग है ह्यूमन बीइंग है उसका जो फ्रीडम को एंजॉयमेंट को और एंटरटेनमेंट को क्या कर दिया है नाश कर कर एक को पिंजरे के अंदर बांध कर और बंद कर कर रखा है तो इसीलिए वो विजिटर्स आएगा तो बिल्कुल उनको इग्नोर करते देखते तक नहीं गुस्सा से भरा हुआ है और नेक्स्ट आंसर ही दिस इज द लास्ट एंडिंग ब्यूटीफुल एंडिंग द बॉय हैज गिवन हियर ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट तो एक जू का एटमोसफियर है सुबह से शाम तक लोग ऐसा भरा पड़ा रहते लेकिन शाम को उसको कहा शाम को सब शांत होते लेकिन वन वहां पर सिक्योर सिक्योरिटी है वहां पर सी ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट नाइट में एक आवाज भी सुनाई देते है क्या है द पेट्रोलिंग खास सिक्योर करने वाला विजिट करने वाला ये तो एक ग्रुप ऑफ पीपल आर देयर टू सिक्योर दिस एनिमल प्रोटेक्ट करने वाला उनका एक गाड़ी ऐसा विसलिंग कर कर जाते हुए आवाज सुनाई देते तभी भी ये टाइगर शाम से सोते नहीं बिकॉज ही इज फ्रस्ट्रेटेड अनहैप्पी और क्या है पेट्रोलिंग मीन सर गो अराउंड और सिक्योर और क्या है वो जागरूक करने वाला लोग एंड स्टेस विथ हिस ब्रिलियंट आईज और क्या लास्ट टू स्टैंड आर सो ब्यूटिफुल से स्टेस लुकिंग एट द At, uh, with his brilliant eyes, brilliant eyes means what? Proud eyes. वो जो टाइगर को फेस देखेगा तो एकदम प्राउड फीलिंग उसका आंख दिखा आंख आंख है तो आंख में देखेगा तो हमको आंख भी डर जाते है तो इतना प्राउड आंख है वो टाइगर का और क्या है ब्रिलियन यहाँ पर पॉयर क्या कहते हैं Proud eyes or brilliant, brilliant means what? Proud, proud eyes at the brilliant stars, shining stars. वहां पर वो पिंजरे के अंदर बास का अंदर बैठकर क्या देख सकते हैं स्टार्स को देख सकते हैं वो स्टार्स कैसे दिखाई देते हैं एकदम फ्रीली शाइनिंग करते हुए स्टार्स तो ये टाइगर क्या सोचते हैं कितना अच्छा से स्टार्स शाइनिंग करते हैं वैसे मैं भी शाइनिंग करने के लिए चाहते मैं मेरा फॉरेस्ट में मैं मेरा जगह पर मैं मेरा इनहेबिटेंट में वहां पर जाकर मैं भी ऐसे फ्रीली घूमने के लिए चाहते लेकिन मैं कहां पर बंद कर कर रखा है मैं एक पिंजरे के अंदर नहीं दो ये बास आयरन बास के अंदर कॉन्क्रीट रूम के अंदर बंद कर कर रखा है ये टाइगर उम्मीद करते कभी भी एक दिन मुझे भी एक का आजादी फ्रीडम मिलेगा तो दिस इज द फॉर्म से फर्स्ट एंड लास्ट थ्री स्टैंड आर टॉकिंग अबाउट द टाइगर इन दो टाइगर इन द जू फ्रस्ट्रेटेड एंड हैप्पी टाइगर फीलिंग ऑफ द टाइगर इन द जू एंड मिड इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टैंड आर इज टॉकिंग ए फ्रीली टाइगर इज रॉमिंग इन इन द फॉरेस्ट एज वेल एज कैप्चर इन हिज फ्रे So that is the poem. Now let us see the poetical device meaning and theme. So here the theme of the poem is a helpless and pain of a caged tiger. से helpless theme क्या है यहाँ पर poet theme क्या बता रहे एक helpless tiger को बता रहे से helpless and pain of a tiger in the cage. केस में बंद कर रखा हुआ टाइगर का पेन को नहीं तो फीलिंग्स को बता रहे दैट इज द थिंग और नेक्स्ट वन मॉरल क्या है इसमें से हम क्या सीखना पड़ते हैं 
एनिमल शुड नॉट बी केस्ड फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट एनिमल्स को हमको कोई हक नहीं है जो एनिमल्स को बंद कर कर रहने के लिए बिकॉज लिव आर लेट दम टू लिव पॉलिसी हम फॉलो करना है एनिमल्स भी लिविंग बीइंग है उसको जीने के लिए आराम से जीने के लिए हम फ्री जीने के लिए देना है That is the moral. Now, uh, see the uh, word meaning already. We completed stalks means to move quietly, stripes a long narrow line of color, or pads, paws, or claws, or lust, lurking, hiding, rage, anger, fangs, sharp teeth, or patrolling, go around, or secure, or plum means fat, snaring, angry sound. This is the word meaning. Now let let us see the rhyme scheme. Rhyme scheme क्या है? How can we find out the rhyme scheme? See at the edge lines or at sound of the edge or end of the lines. We can compare the sound of the end of the lines. तो ये क्या है? He stalks in his vivid stripes. Stripes में ये नाम दे दिया है. Or cage, B. Or quiet. ये दोनों सिमिलर नहीं है तो सी नाम दे दिया है तो ए बी सी और लास्ट लाइन देखो फोर्थ लाइन से क्वाइट रेज रेज इज सिमिलर टू द सेकंड लाइन केज सो अगेन वी कैन गिव दर ए बी और सी ए बी सी और बी सी ए बी सी बी दैट इज द राइम स्कीम सेम सेम सिमिलर लाइन स्कीम्स आर देयर इन द रिमेनिंग स्टैंसस and next one is poetic devices you know that one poetic devices are the first one is personification now here in the first line he the poet used he that is the pronoun for person that here the tiger is not tiger poet is comparing tiger as a person because he wants to uh, reveal the feelings of the tiger just like a person person insan kaise feeling karte uska saman person uh, tiger ka bhi feeling ko reveal karte to personification ho gaya or metaphor second is metaphor the poetic device is metaphor metaphor kya hai comparison with pads and velvet see pads pads means paws jo uh, tiger ka paws ko kaise compare kiya hai velvet ka saman smooth itna uh, jo extra vajan uh, किया है सो दैट इज मेटाफर कंपेयर किया वेलवेट से कंपेयर किया तो दैट इज वर्ड मेटाफर एंड थर्ड वन इज ओसीमोर ऑक्सीमोरन दैट इज ऑपोजिट वर्ड्स यहां पर ऑपोजिट वर्ड्स यूज किया है सी द फोर्थ लाइन ऑफ फर्स्ट आंसर इन दिस क्वाइट रेज क्वाइट इज क्वाइट मींस शांत रेज मींस गुस्सा दोनों ऑपोजिट मीनिंग है तो ये ऑपोजिट मीनिंग ऑपोजिट वर्ड यूज किया है इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सीमोरन so these are the main poetic devices so let's talk about what we have to do important snake so this is the um, poetic device so i think you um, clear this form and once again the story uh, short summary is like that the uh, for uh, it is contrasting tiger in the zoo as well as in the forest in the forest tiger is enjoying his life freely and in the zoo he is frustrated and happy and if he could not enjoy his life and he is ignoring the animal human beings or visitors and he is and the last answer he is looking at the stars and he is he himself is uh, thinking that just like the stars moving stars i also want to move in the forest that is the form and remaining the question answers are there jo ncert questions are there uh, let me to ask who is he in this form he is the tiger in this form what where is the tiger he is in the cage now then what is contrasting the poet here he is contrasting the tiger in the zoo as well as tiger in the forest then at the uh, end what is the deep meaning of this poem say the deep meaning is that human beings are deforesting the animal, animals habitat or second one is animals are also living being we don't have any authority to take their or take of their freedom that is the end of the poem 
or uh, remaining question answers are there you have to do that one in your copy i will um, message some of the important extracts and extra questions you have to follow that one you have to write it in your copy and uh, keep on practice keep on reading keep on writing and until the next video goodbye all of you